si Neil. Nasaan ka na ba, Neil? And this time, um, I'm with Candy, Sarah, and Aldrich. And we will show you, I will interview them. And sa mga bagong nurses dyan, mga papunta, mga nagkakarating pa lang dito, I'm sure you will learn a lot yes. from them. And watch this. Hello, good morning guys. It's me again, Carsi. And as you all know, andito po ako ngayon sa kwarto ko. And because it's Sunday, we will be doing some things with my other workmates or with my other co-nurses, co-Filipino nurses sa TAS. And off din nila. And what's good about that is bago lang sila dito. Like, two months pa lang ata. Or magkli three months pa lang dito sila dito sa Germany. At tayo ay magluluto this gleich tara so bisita okay. na ayan na po sila ayan na mga friends natin ko filipino hi Dito na ako for three months and working in Noimologi Station. Pumunta ako dito dahil yun, mas better ang uh, sahod. Tapos may chance ka makatravel dito sa Europe. Mm. Ang challenging dito sa Deutschland is yung language. Kasi iba yung nag-aaral ka lang sa school, sa Deutsch course mo. Kasi doon at least yung letter na salita medyo... Uh, nag-a-adjust. Pero dito, wala na. Hindi na sila nag-a-adjust sa'yo. Mabilis lahat nagsasalita. Hindi mo, hindi mo magigets minsan. Kaya, yun yung pinaka-challenging na part dito sa Deutschland. Tapos, nag-enjoy weather. Na-enjoy ko yung weather. Tapos, yung system dito sa Germany na lahat in Odlong. Hello, I'm Sarah. Um... Nandito ako, nandito ako sa Germany since November, so mga 3 months pa lang. Then, um, nag-work ako sa Pinas for almost 5 years sa General Station at sa ICU. As nurses kasi, um, mag-grow lang talaga tayo kapag pumunta tayo sa abroad kasi syempre um, yung benefits sa dito, hindi natin makukuha doon sa Pinas. Ano mahirap, lalo yung parting process na yung aalis ka pa lang, tapos sobrang lungkot, ganun. Tapos pagdating dito, gloomy yung weather, so mas maisip mo yung family mo, tapos yung sobrang iba yung culture. So, yun na lang. Everyday communication through messenger. Minsan pag hapon pa lang dito sa atin, kailangan gumising ka ng maaga para para ma ano mo sila, maabutan mo sila. Minsan, plus stress pa lang, tulog na sila doon. So, yun, isa pa yun sa mga challenge. Pero good thing talaga na meron ng internet. So, yun, parang mapipil mo rin na kasama mo sila. Pagkakaroon mo pala si Ken BB. Weird yung pangalan. Hmm. Ken BB, um, bago lang ako dito sa Germany, 3 months pa lang. Tapos, pumunta ako dito sa Germany kasi may mga kaibigan akong naunang pumunta dito tapos nainggamyo na rin ako mag-apply kasi tapos kasi gusto ko rin mag-travel around Europe tapos diba mahirap yung buhay ng mga girls sa Pilipinas kaya napili kong mag-abroad ulit nag-work din ako doon tapos nagdibya ako ng three almost three years tapos umuwi ako tapos nag-apply ako papuntang Germany yun um sa pera, siguro inaano kung magkano yung, like sa food. Parang, kinokontrol ko talaga siya na hindi siya lalampas dun sa budget na inaalam ko. Tapos yung binabudget ko talaga yung pera ko, yung dinidivide ko. Para ano, hindi ako maubusan. Yun. Papadala, ano, online. Yung transfer-wise ba yun? Transfer-wise yun. Nanti ako papadala. Kada sweldo. Tapos kasi may anak na ako. 
Hindi ko naman siya nag nag-aaral na ano, kaya okay lang kahit hindi pa ganoon kalaki. Pause. <laughs> Pause. <laughs> So, siguro yung pack na marami kang bagong tao na nakikilala, kahit na, um, sa work, yung mga colleagues mo, multi-culti din sila, so, minsan, so, galing din sa iba-ibang bansa, so, mo, um, pag nag-uusap-usap kayo, marami kang bagong discoveries, then, sa mga patients din, na, uh, yung mga patients dito, super, super thankful nila sa'yo, kahit so, doon lang sa maliliit na bagay na ginagawa. Pagandaan nila talaga yung language. Practice-practice na kayo dyan. <laughs> para hindi kayo nga nga pagdating dito. Like ako nga nga talaga ako kasi parang pinabayaan ko siya nung nag-aantay. Tapos huwag silang ano, nakakaba naman. Normal naman yung nakakaba kasi hindi mo alam yung dadatnan mo dito. Para sa akin, parang okay yun na may Filipino community dito. At least pag may problem ka, may mapagtatanungan ka, tapos pag may off ka, may minsan nakakapagtawag ka ng ibang Pinoy na makakasama mo sa mag-travel, gano'n. So at least adjust sila yung parang second family mo na dito sa Twitch plan. Yun, review lang ng madaming mga bagay-bagay na ginagawa sa hospital, lalo na yung mga ano tawag doon? Standards nila. Kasi ang dami nilang standards dito na which means ang iba sa Pinas. Kaya dapat doon tayo naka-base sa standards ng hospital. Ng no, hospital. Okay. So, talagang i-guide nila pa unti-unti. Hindi ka nila bibitawan. So, syempre takot din sila na magkamali ka kasi responsibility nila yun. So, hindi ka nila iiwanan mag-isa talagang i-guide kasi nila hanggang sa kaya mo lang. Oo, kaya wag lang, wag lang kayo matakot kasi pagdating naman dito, igagayad naman kayo ng employer nyo. Tapos pagdating naman sa station, igagayad naman kayo ng mga kasama nyo sa station. Kaya, yun. Normal lang yung kaba, pero kaya natin yan. Pagdating nyo dito, mag-tinder kayo! Pagdating nyo dito, mag-tinder Hintayin mo next year. Bakit hindi lang iyak? Kaya iyak ako. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. At kung may questions po kayo, i-message nyo na si Carsey kasi busy po kami. Oo, hindi ako. Busy sila eh. Till next time. Bye! Bye!